さあダブルフィスト連撃が止まらないさあこれは一気にいやーひどすぎる<笑>殴り込みに行くさあ殴り切れるかどうかさあ勝利受けんだ残りの体力は金さんの方が少ないがどうだこれはジャガリットさん返せるかどうかいやー走り込んだ銃はやはりいらないのかこれはしめしめとあーいっちゃったさあただフィストに対してスピーカーさんもうまく返しはいたがなんだこのゲームさあ殴る殴る落としきる<音楽>さあこよたさんとマイポリさんあとキットもめちゃくちゃ強いからねナルさんが、うおー、フィストだここは一発入ってくるこれどうなってんださあ、味方か今のフィスト。いやー、ここは入り込まれていたミニピオさん、ライトさんが止まらないやはりシーズン開幕戦はこういうことが起こってしまう握るのは銃ではなく、拳。<笑>なあ、やってるやってる。えぐいえぐい。さあ、ミニピオさんがこのフィジカルを最大限発揮していくか、すべての建築を破壊しながら、もう何もない、何もないと一緒なのか、建築がゼロ。こんだけ立っててるのに、ほぼゼロ。あ、ただ、ここはうまく返してくるか。おー、ここは、アンコロさんたちが冷静に、ショットガンで返していく。さあ、ライトさんもカウンターを入れたが、相手は二人。ただ、ワンダを取った。さらに、トラーさんに対して一気に突っ込んで。いやー、ライトさんの火力が高すぎた。ここは突っ込み切ったが、ちょっともらったダメージも大きい。ここに対して、漁夫をしっかり見ているもう一チーム。フィストで入ってくる。フィストで逃げる。さあ、出てくるアイテムの半分が、今のところは近距離アイテム。格闘ゲームになってきたかフォートナイト。フィストを使うとアンチの外まで飛んでいってしまう可能性もあるんで、ここは冷静に立ち回って先端を伸ばしていきながら、ただちょっと物資が苦しくなってきた。さあ敵の進行ルートをうまく使いながら、ここで上に飛んでいく。シュンテアさんとプロオカさんがハイグラウンド、そして刀の時代だ。天空の耐久をしていく。さらにここで爆発を使いながら、うまくハイグラウンドを冷静に対応しながらボビーさんはバンボックス。囲って時間を稼いで残りは9チーム。さあ、一桁順位まで来た。クローザーさんとステインさんがやはり強い。クローザーさん、ステインさんがしっかりデュオで生き残ってますね。あとは、ソーフィニさん、ムーコニクさん。フィグレさんはデブヤンさんとしっかり生きてるか。さあ、ローグラウンド、いや、ハイグラウンドはシュンテンさん、プロボクさんがまだ、二人で耐えてはいる。さあ、ハイグラのプレッシャーしっかりかけて。ここは、シュンテンさんたちが抑えきっている。やはり、刀の時代はハイグラが一強になりがちなのか。合計で6匹か。シュンテンさん、プロボクさんは、ここで、DMR とプロボコさんはもう天空ですね。これは多分、シュンテアンさんがメディキット2個持ってるんで耐久用で、プロボコさんが逆にセカンドハイを抑えてリフレッシュ役になりますね。さあ、明日には SV さん。ここは一人か。ローグラウンドはステインさん、クローザーさんで 2V2V1 ですね。ここで SV さん、アンチガイドして 2V2。さあ、プロボコさんたちは上からのプレッシャーをかけるには、ここは M4 ジーズアサルト。そんなに強い火力は出ない。対するステインさんとクローザーさんは足元が水辺ちょっと立地が悪いがどちらの方が物資は強いかプロボコさんたちのは状態はよく見えるが資材はないんでいくつかないターン入り込んだ高校フィストの入り込みあまりにも強いさらに高校はクローザーさんの回復耐久は追っていくシュンテアンさんたちがハイグラからの入り込みで破壊尽くし、合計で10撃か。おー、ただ一気にフィストで詰めに来る。さあ、ここに対してただ3ピースさんに100カット。いい返しはしたものの、イドラさんも食らってしまう。そして、フィストを持ってるカナさんが入り込んでくる。さあ、殴ってくる。殴ってくる。銃がいらない。もう、パンチでいい。<笑>パンチでいいのか。この環境。さあ、ジャガリートさんがカバーに向かうが、ここで3ピースさんのカバー。言うてかなさんも結構体力は削られたものの、ここはフィストで削り切って、ジャガリートさんは、さあ、ニトロの入り込み今度は、新アイテムで来るんだったら、こっちも新アイテムで返していこうと。ニトロでダッシュで、建築ワンパン。ただ、このニトロは、壁に対してはワンパンやけど、意外と木とかが、木、木ではない。えー、階段とかが壊しにくい能力がありますね。さあ、ただ入っていく入っていくダッシュでいくさあ、相手の建築をものともしない。残りの体力は金さんの方が少ないがどうだこれはジャガリットさん返せるかどうかいやー走り込んだ銃はやはりいらないのかこれが真のフィジカル走るだけ<笑>さあここはライトさんがむしろ落とされてただアッパーでダメージを取っていくに対してアッパーをしに行った相手チームは離脱をするのかミニピオさんと勝負に行くのかさあアッパーでまた破壊しに行くミニピオさんが止まらない銃を持ってくれないさあここで相手チーム1人を落としてミニピオさん最後のロイスフィーもここは殴りで入り込んでいけるかどうかただの殴りだとやはり建築に対しての入り込みはしにくいがさあ入った後殴り合いだ格闘ゲームが始まったがとなると体力の勝負ここはミニピオさんが体力は200あったんでしっかり倒しきっていきましたねおっと
木のボックスはこれはしめしめとあーいっちゃったさあただフィストに対してスピーカーさんもうまく返しはいたがなんだこのゲームさあ殴る殴る落としきるさあワンダフ取っていく何も悪いことしていないのに3匹の子豚の藁の家は吹き飛ばされる運命かのごとくここは木のワンハウス一瞬で消しとんなさあああマイポリさんがやられたらやり返す拳で<笑>これはマイポリさんがミニピオさんにやられてたことをマイポリさんがやってゼロくんさんを落としていくさあミニピオさんこの殴り合いに参戦するのかどうかさあマイポリさんと小ヨさんも合計6撃破今シーズンの戦い方が分かっちゃったかいやー入ってきたさあ拳対拳になるかいやマイポリさんはショットガンを選択はしたが勢いが止まらない小ヨさんは殴り返そうとするがここは右ストレートミニピオさんのパンチが速かったそしてこのローグラウンドはセインさんとクローザーさんのものにはなったがさあ上からしっかりと張り替えに来たのはパパさんとエラさんチームセカンドローからクローザーさんをフォーカスしてさあここはクローザーさん体力回復アイテムがないんでちょっと苦しいかさあパパさんテイラーさんがやはり強いパパさんテイラーさん今シーズンこそグランドファイナルトップ3を超えて優勝までさあ世界5位の IGL 発揮できるかどうか合計で5位半ローグラウンドはもう1チームまだ生きてますね SV さん SV さんがローグラウンド生きてさあ壊されたこのフィストをうまく利用してむしろテイラーさんが突っ込んでいくパパさんが進行しながら入り込みを警戒したいがさあテイラーさんがローグラウンド1個下でまた勝負を起こっていくかどうかローグラウンドもう1チームいそうやがさあ 1V1V2 別ですねさあ一気に突っ込んできそうなのはミニピオさんたちがハイグラウンドをおそらく取っているさあ 1V2V2 1V2 かさあここはおおいつの間にかテイラーさんたちが自然とビクロイまで繋いでいた。ハイグラのチームはちょっとフィストで事故が起こっていたか。ビクロイを取っていったのはテイラーさんとパパさんチームが合計7撃か。じじい。どうだザーゴさん、いいダメージ。さあ、ここで隙間を縫って当てていく。武器もいいですね。レアリティが高い。さあそしてここでフィストでおー下からの入り込みただここは相手チーム避けてましたねさあスパイカーさんとシェロンさんの 1v1 はシェロンさんがダメージを取ってるがいや外から今のはスナイパーは今シーズン消えたんでスナイパーではなくおそらく DMR のヘッドショットのダメージさあかなり痛いここでニトロを使ってさあ入り込みを考えるニトロも鉄の建築だとさすがにワンパワーできないがここは対面勝負早くやらないと漁夫が来ると思ってザーゴーさんは勝負に行きたいがここは建築資材数がないシェロンさんもダメージはもらってるがただお互いに五分五分の通別さあ回復をシェロンさんが入れてこちらの方が回復量は多いかザーゴーさんがキャベツも取るもう一度フィストでいくかニトロでいくかそれともシンプルな勝負に行くのかさあここでフィストでアッパーで建築の入り込みを狙っていくが、ここはギリギリ刺さらない。さあ、ここでアッパーの入り込み。さあ、うまく入り込んで。さあ、ラストに1点当てきれるかどうか。デフォーさんが、いやー、スライディングで荒らしてくる。シェロンさんが、いやー、ここはコンバットショットガン。球数の多さがうまく刺さる。ロシアのチーム、衝動が強い。さあ、残り5チーム7名生存。ローグラウンドは圧倒的な安定感。スインさんとクローザーさんが取れてはいるが資材数はゼロさあこのナルさんの確定を取って資材を増やして耐久まで持っていきたいが買い替えてもはないもうクローザーさんのこの64の体力が打ち止めとなってしまうかギリギリまで生きるギリギリまで生きて最後 1v1v1v2 さあパリアルさんがいやー上から打ってくるパリアルさんが今のは一撃を取って順位も伸ばして大きな一手さらにラスト 1v1 ラスト 1v1 はここはシフォンさんがワン HP で耐えていくさあ、2。<笑>やはりフロッパー4と、そしてメディキットが3つ。この回復量は偉大だったか。合計で8波。マップの動きでわかるような、なんか矢印の動き方がちょっと違うんだよな。さあ、シェロンさんとザゴーさんに一気に突っていくのは、ライトさんとミニピオさんのフィストチーム。さあ、殴る。殴る。さあ、殴っていくが、うまくシェロンさんは引きながら戦っていく。さあ、シェロンさんとザゴーさん。この対応の仕方うまいですね。しっかりと後ろにフィストで引きながらショットガンでダメージを削ってお互いに体力をイーブンにしていく。さあ、ここはミニピオさんも体力削られて相手もちゃんと整ったんで。いやー、エイムが良すぎる。ライトさんがバース SMG 削って削ったが、ここは一旦ミニピオさんが引いてるんで、ライトさんもポジションをずらして、ただここでシェロンさんが一気にフィストで入り込んでくる。さあ、ミニピオさんのフィストをむしろシェロンさんが狙っていこうと。ここはパンチング勝負になるか。さあ、ただ、テロンさんが今度は削られて、ライトさんが追っていく。
さあライト様一応体力はローだがさあどうだザゴさんのアサルトのカバーがあるもののさあシェロンさんがめちゃくちゃうまく U 字に逃げていくただミリピオさんのスライディングが最後に刺さり切っていくさあどうだこうなるとザゴさんもちょっと対応がしにくいさあライトさんがいやただ外から狙われたここは外からレイムさんチームは行風のアサルトさあそしてミニピオさんが一旦ここをザーゴーさんを追うのではなくミニピオさん単独で引いていきますねネメシスの代わりにエンフォーシャーでおー強っここはダウンまで持っていくパリアルさんをここはアサルトだけでさらにここをワンダウン取ってから一気に詰めに行くどの道への方向はパリアルさんの方向なんでさあ入り込んだらさらに殴れば OK かここは殴り切ってコヨタさんのショットガンのカバーもありワンパーティーを落としていくニアグラールさんとキムキングさんがハイグラ取りに行ってたところマイポリさんたちが勝負に行く小枝さんが上空から降りてくるさあここはマイポリさんがまずはワンダを取ってるかいやニアグラールさんを倒してるのはピーターパンさんですねさあピーターパンさんも参戦してこのハイグラ争いはさあ誰が勝ったかファックスポックスさんがハイグラ取りに行った可能性が高いですねさあいやーここでフィストの音が凄まじいフィストをみんな使って上空で耐久しているさあどういう勝負が起こっているのかここはマイポリさんたちがうまく上に飛びながらさらにここはパパさんをさあリフレッシュ成功張り替えを上から差し込んで屋根も取って相手の車線を全て通していくさあ残りは最終演1分20秒の戦い10チーム14名生存ですねマイポリさんたちは下目見てますねここはローグラウンドの先端に行くさあここでローグラ先端ポジションはかなり強い資材のリフレッシュはしておきたいがここでうまく一人倒せるかどうかさあ片材はなくなってきた資材を小枝さんに渡してるんで持ち物総数はかなり少なそういやーリンタロウさんがゼロくんさん倒してますねハイグラウンドが一人落ちたかブユリルさんがハイグラウンドを粘れるかどうかさらにここは編集さんが降りてくるところまずはマイポリさんがここで落とし込みいやーこれは資材だけでなくて敵も落としてしまう小枝さんが武士拾いに行きたいが体力回復がないんでここアンチェイの武士触れませんねさあそして小枝さんはやめてここローに降りるがローは地獄さあここはフリークさんを落としたがさらにローグラウンドには2人で生きたローグラウンドさあここでジップ上がっていくそれに対してフィストで上がってブユリルさんを超えてマリブカさんを超えていけるかいやー空中戦だ空中戦が繰り広げられてさあここはマリブカさんたちがうまく伸ばしきってるが残り1人どこだこれさあここがエイキオさんとハクサのチームいいですね状態はかなりいいがメデキット耐久まで持っていきたい対するはムーコニさんここはさすがに 1V2 さあマリウカとセッティの名前をうまく背負っていけるかどうか勝っていったのはハクサンエイキオさんチームですね GG さあマメさん対応のさんはピグレさんたちに対してちょっと強気に打ちにいってる感じありますね円は外れてはいるもののここは EM しっかりとここで割ったらあとはフィストで削り切りに行くかさあ殴り込みに行くさあダブルフィスト連撃が止まらないさあこれは一気にいやーひどすぎる<笑>破壊だ終わりだなんだこれいやーちょっと殺伐とした試合内容すぎて焚き火が温まるわ打ち上がりながら上から狙える敵を探していくさあゼロくんさん落としてそうだったがここでダウンタイム見つけたさあここでしっかりと倒してただ体力がちょっと怖いさあミシックのここ半ミシックのフィストを拾ってさらにうまいいやープロボコさんに対してヘッドショットなんとかショットガンは当てたがここはプロボコさんが対応しましたねいやちょっと立体的すぎる難しすぎるがなんとかミリムさんは生きているただミリムさん自身はリフレッシュは届いてないかもしれませんねさあただここで実はロイスピーフィストで入り込んで殴り倒していくファックスフォックスさんが今シーズン要素に溶かされてさあミリムさんがリフレッシュは680の次第こ,これはかなりいいですねさあ残りいやーもうアッパーで進行どころかもう全てを破壊しに行くのかさあここでさらに正面リフレッシュできそうな人に対して編集で勝負を持ちかけに行って下からのアッパーカットそれで崩しを入れながら瞬間的なショックウェーブのようなプレイスタイルでリフレッシュをどんどん狙っていっているさあ高速スタイルが今シーズンかみ合うのか正面は太陽のさんテイラーさんパパさん2人ですねやはり安定しているさあもう一度ミニムさんがアッパースタートで殴り込みに行くさあ殴り切れるかどうかさあ勝利受けんだ一発で倒していく太陽のさんを打ち上げてさらにここワンボックスかぶったチームうまくさばききれるかどうかさらにビタミンさんが正面にいるがちょっと情報量が多いミニムさんがうまく円の進行方向を把握できている進行しながら3ピースさんまで今度は勝負に行くどこのタイミングで落ち着いてるんでさらにメデキット2個ここで冷静にアンチライ耐久 1V1V2V2 
ルイボットさんがおそらく2でローグラウンドにパパさんテイラーさんそしてハイグラに2ですねハイグラのチームがどのチームかさあここはミリムさんとフィッケシーさんが何位になるかイクロイまでありえるのかテイラーさんパパさんは確かに体力はそんなに多くはないさあ帰っていく帰っていくしかないさあ勝負に行くしかない入り込んださあ殴って殴って殴り切りたかったがさすがに許してくれないテイラーさん思わぬ火ダメやけどベネキットはまだしっかりと2個持っているさあ残りは 1V2V いや 2V2 さあハイグラウンドミアグラルさんとムーンさんのチームですねさあテイラーさんがここは耐えきって2回目のビクロになるかここはムーンさんが落ちてあとはミアグラルさんが戻っているが体力的にはテイラーさんの方が多いさあミアグラルさんがなんとか頑張って回復はしてるがどうだただテイラーさんもこのメディキットで最後、ミアグラルさんがもしあと1個プラスで持っているのであれば場所は分かった。さあどうだ間に合うかこの一発。さあ、いやー、ギリギリ間に合わない。ラストの一発は51ダメージ。ミアグラルさんのアーマーが耐えきって、最終的にはミアグラルさんとムーンさんが勝ってきましたね。GG。さあ、では得点表の方を見ていきましょう。こんな感じですね。いやー、いやー、70ポイントか。強い。テイラーさんパパさんの安定感はマジでシーズンを超えても安定しますね。